efektif sebenarnya lebih saya bilang uh, ke arah efisien ya artinya dari sisi waktu kemudian dari sisi apa namanya uh, transportasi dan lain sebagainya orang bisa di mana saja gitu kan dia mengikuti tanpa perlu dia berusaha payah ke sana ke sini gitu loh karena kan uh, begini ya kita dapat pelajaran dapat pengetahuan baru mengenai apa namanya uh, bagaimana cara menghadapi situasi krisis terutama di dunia perbankan seperti itu bagaimana cara kita menangani debitur kemudian kita dikasih tahu tips and triknya lah seperti itu untuk persiapan sih sebenarnya ya untuk menghadapi worst case nya seperti apa gitu yang akan terjadi ya uh, pasti ya karena kan bagaimanapun juga sesuatu contoh yang sifatnya real itu akan lebih gampang untuk kita serap ya dan kita aplikasikan karena kan kita nggak di awang-awang lagi contohnya karena kalau kita apa namanya terutama yang masih junior misalnya nih kalau kita kasih contoh yang hanya teori-teori tanpa ada real real case-nya ya orang akan ngambang pemikirannya seperti itu nah kalau contoh Pak Unis selama ini kan memang e, berdasarkan ekspertasinya dia lah di dunia banking yang sudah puluhan tahun seperti itu dan dia udah malah melintang di banyak e, bank ya terutama ya maupun lokal maupun luar ya tentu itu punya satu apa namanya pengalaman yang bisa dikasih ke kita yang cukup berharga gitu loh. seperti itu e, pas saya bilang cukup karena Masuk. tidak terlalu lama dan tidak terlalu pendek artinya terlalu lama orang akan boring terlalu pendek juga nanti orang nggak dapat apa-apa gitu kan Jadi kalau uh, saran sih kok program ini sudah bagus lah ya. Cuma kalau bisa dilakukan apa namanya secara periodik, kemudian dengan materi yang berbeda-beda. Artinya yang sesuai dengan perkembangan dan situasi yang kita hadapi saat ini. Misalnya contohnya kita sekarang kan uh, sudah mau beralih ke arah rebound dari COVID lah kita bilang. Karena COVID sudah kita jalani, sekarang vaksin sudah ada, mau rebound. Nah. Waktu mau rebound ini, ini akan seperti apa bisnis ke depannya? Kemudian bagaimana caranya kita menilai sebuah bisnis itu masih sehat apa enggak? Karena tentunya kan ukuran-ukurannya sudah berbeda, parameternya sudah berbeda dengan sebelum COVID. Seperti itu. Ya, kita sih lebih happy kalau misalnya bisa di-insert lagi materi-materi seperti itu.